சவு ஸ்பெஷல் சேனலை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலில் அனைவரும் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் பல பொதுவான தகவல் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோவில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் வரும் நான்கு புதிய மாற்றங்கள் மக்களை உஷார் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான்கு புதிய மாற்றங்கள் வந்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைபெறி வரப்போகிறது அந்த மாற்றத்தின் மூலமாக மக்கள் எந்த வகையில் பயனடைவார்கள் வேறு ஏதேனும் பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடுமா அதை பற்றிய முழு தகவலும் இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம அடுத்து அப்டேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு டேரெக்டாக கிடைக்கும் வரக்கூடிய நான்கு மாற்றங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்று முதல் வரி விதிப்பு அமலுக்கு வருகிறது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தொடக்கம் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஏ ஃபோர் காகிதத்தில் அளிக்கப்படும் மனுக்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் மாதாந்திர ஜிஎஸ்டி லாட்ரி திட்டம் அறிமுகம் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து நடைமுறைக்கு வரப்போதாக சொல்லியிருக்காங்க முதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்று முதல் வரி விதிப்பு அமலுக்கு வருகிறது முப்பத்தி மூன்றாவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் டெல்லியில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் மொபைல் ஃபோன் மற்றும் அதன் உதிரி பாகங்களுக்கான வரியை பனிரெண்டு சதவீதத்தில் இருந்து பதினெட்டு சதவீதமாக உயர்த்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் தீப்பெட்டிகளுக்கான வரி பன்னிரண்டு சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன விமான பராமரிப்பு பழுது பார்த்தல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான வரி பதினெட்டு சதவீதத்தில் இருந்து ஐந்து சதவீதமாக குறைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இது முழு உள்ளிட்டு வரிக்கடனை உள்ளடக்கியது எனவும் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இந்த புதிய வரி விதிகள் வரும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருவதாகவும் கடந்த ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்தும் நிலையில் அந்த தொகைக்கு வரும் ஜூலை முதல் வட்டி விதிக்கப்படும் எனவும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தொடக்கம் தமிழகத்தில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன அதே போல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டிற்கான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வருகிற ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதிக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் இந்த கணக்கெடுப்பின் போது முப்பத்தோரு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்கான பதில்களை பதில்களை தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் கூறப்படுகிறது அதாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் கட்டமாக வீடுகள் கணக்கெடுப்பு வந்து எடுக்கப் போவதாகவும் வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் அதே போல நம்மளுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் சம்பந்தமாக முழு தகவல்களும் சேகரிக்கப்படுவதாகவும் முப்பத்தோரு கேள்விகள் அடங்கிய கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மனுக்களில் உள்ளதாகவும் அவற்றை கேட்கப்படும் அதற்கு மக்கள் வந்து தெளிவான பதில்கள் தர வேண்டும் அப்படி மாதிரி தெரிவிச்சுக்கோங்க மூன்றாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஏ ஃபோர் காகிதத்தில் அளிக்கப்படும் மனுக்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இரு பக்கங்களும் அச்சடிக்கப்பட்ட ஏ ஃபோர் அளவு காகிதங்களின் அளிக்கப்படும் மனுக்கள் மட்டுமே ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன நிர்வாகத்தில் ஒரே அளவிலான காகிதத்தை பயன்படுத்துவது காகிதங்களின் பயன்பாட்டை குறைப்பது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு தரமான ஏ ஃபோர் அளவு காகிதத்தில் மட்டும் மனுக்கள் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்ற நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்த உச்சநீதிமன்றம் முடிவெடுத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது நான்காவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் மாதாந்திர ஜிஎஸ்டி லாட்ரி அறிமுகம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு கொண்டு வரப்படும் ஜிஎஸ்டி லாட்ரி திட்டம் வந்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரதா சொல்லிக்கோங்க ஜிஎஸ்டி வரியுடன் கூடிய பொருட்களை வாங்கும் போது விற்பனையாளர்கள் கொடுக்கும் ரசீதுகளை பொதுமக்கள் கேட்டு வாங்க வேண்டும் என்பதையும் என்பதை ஊக்குவிப்பதற்காக இந்த புதிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்த போவதாகவும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி லாட்ரி திட்டத்தை ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் அறிமுகம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ஜிஎஸ்டி வரியுடன் கூடிய பொருட்களை வாங்கும் பொதுமக்கள் அதற்கான ரசீதை வைத்தே இந்த லாட்ரி குழுக்களில் பங்கேற்க முடியும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் இதில் பங்கேற்பதற்கு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு பொருட்கள் வாங்க வேண்டிய என்ற நிர்ணயம் செய்யப்படவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் அதாவது குறிப்பிட்ட தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொகை வந்து நம்ம வாங்கினால் மட்டுமே பில் ரசீது வாங்கினா மட்டுமே அந்த ஜிஎஸ்டி குழுக்களை வந்து கலந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் கட்டுப்பாடு அதனால் அந்த ஜிஎஸ்டி திட்டம் மூலமாக நம்ம வாங்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருட்களும் வந்து கணக்கில் காட்டக்கூடிய சூழல் உருவாகும் அது மட்டும் இல்லா
வீடுகள் சம்பந்தமாக அதே மாதிரி மக்கள் உறுப்பினர் வீட்டில் உள்ள உறுப்பினர்கள் சம்பந்தமாக கேள்விகளாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி விதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதிய ஜிஎஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரி விதிப்பு வந்து அமல்படுத்த போவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் தெரிவிக்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது இந்த நான்கு புதிய மாற்றங்களும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரப்போவதாக கூறப்படுகிறது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க முடிந்தவரை இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஃபார்வோ பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பக்கத்தில் பெல் பட்டியும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் நம்ம அடுத்து அப்டேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு டேரக்டாக கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்